Yo Yo no, no, sé, los tenta todavía. no sé cómo se dirime eso. En principio, Cristina los, los está peleando, les está queriendo quitar dinero, les está queriendo quitar poder, porque está rascando en el fondo de la olla su propio poder, que se le escurre. Entonces dice, bueno, ¿dónde se me escapó y dónde puedo ir a buscar? Voy ahí. Pero mi sensación es que al final eh, Grabois estará enojado más o menos, algún otro estará enojado más o menos, pero después vuelven a hablar con ella. Claro. Insisto, no construyen, no buscan otro liderazgo. Eh, por supuesto que los liderazgos no se compran, pero hay que tratar de construirlos, hay que tratar de generarlos. Claro. Y ellos vuelven a un liderazgo viejo, a un liderazgo fracasado y a un liderazgo que está terminando su ciclo. O sea, es... Es, es, es muy Para vos muy está sintomático. terminando el ciclo que Yo no tenemos. tengo dudas. Digo, no subestimo a nadie, pero no tengo dudas. Pero esto, no, esta no, hay mal que, en la no hay mal que dure 100 años y todos los ciclos políticos <risa> terminan en algún momento. No me quedó este claro es el, que pensaba que ¿no? este, este es el cuarto gobierno kirchnerista. En 18 años, ¿no? Entonces sí. me parece que eh, naturalmente va a terminar este ciclo. Naturalmente creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer... Todo muy bien y con mucha humildad el año y pico que queda para la elección del año que viene y tiene que gobernar la Argentina tratando de liderar los consensos que se necesitan para eh, hacer los cambios estructurales que, que precisamos. El problema, Juan Manuel, es que la gente no estaría percibiendo exactamente eso. El, el nivel de desesperación que hay en la calle es muy importante. Eh, el rol de la oposición, lamentablemente, se adelantó, se aceleró y la gente no está percibiendo que haya... Sí, yo sé que la oposición puede decir claramente, bueno, pero nosotros tenemos que hablar recién en la campaña del año que viene, pero eso ya no está pasando. No, y ese, nosotros, me parece que ese es el problema. Nosotros tenemos que empezar a hablar antes de qué vamos a hacer con la Argentina, sí, pero tenemos que ser muy serios, muy rigurosos y muy consistentes. Mm. Entonces, tiene que haber un, un programa que se exprese en poco tiempo, pero eh, en un tiempo serio que le permita... a todos los sectores de Juntos por el Cambio ponerse de acuerdo, insisto, con consistencia y con rigurosidad en algunas cosas. Igualmente eso eh, va a tener que esperar, además, una vez que se presente, a volverse a evaluar el año que viene, porque el año que viene no sabemos qué Argentina va a existir. Tenemos una mesa de lujo. Ahora le voy a preguntar a Luis Tonelli. ¿Hay herencia dentro del kirchnerismo? ¿Quién es el heredero de Cristina Fernández de Kirchner si es que allí se concentra el poder y si se reagrupan efectivamente en la provincia de Buenos Aires para pelear la batalla eleccionaria? Pero volvemos al dólar. Cerramos la semana, mediamos julio y el dólar está a casi 300. Luis Palma Cané es un gran economista. Le vamos a pedir que nos ayude, no sé, mirando, no sé si mirando al futuro, pero al menos que nos explique hacia dónde vamos. Luis, ¿cómo le va? Gracias por el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos. ¿Qué viene, Luis? Es difícil, no es para esquivar a la pregunta, es, es difícil exactamente en términos cuantitativos, ¿no es cierto? Que es lo que mucha gente pregunta a veces. En términos cualitativos, claramente lo que va, el escenario más probable es que la inflación siga en aumento y en consecuencia la brecha también en aumento, me refiero a la brecha entre el dólar libre o blue, como quieran, y el dólar oficial, y en consecuencia va a aumentar la pobreza, con lo cual el clima social puede entrar en una zona de, de turbulencia, digamos, ¿no? Claro, para Ahora, muchos las agrupaciones sociales hacen de colchón allí y, y contienen parte de ese reclamo, ¿no? Sobre todo el conurbano. Sí, bueno, lo que pasa es que hay, hay todo un entramado político que realmente necesitaría mucho más tiempo para explicarlo, pero lo cierto es que como la inflación es el flagelo, la pregunta que uno debe hacerse, me parece, es ¿por qué estamos entre los primeros cinco países con los niveles de inflación de la Tremendo. Argentina? Tremendo. Cuarto está Irán, entonces, para decirle a la gente un dato, ¿no? Y quinto nosotros... Perdón, perdón cuarto nosotros... Eh, a ver, eh, no me acuerdo, pero peleamos con Irán estamos, entre los cinco países... Estamos ahí, además, ¿Eh? Sí, lo, los países que están en este cuadro de honor son países que están devastados, ¿no? Claro, claro. ¿La Argentina Ay, está padre, devastada, para... entonces? Tremendo. La Argentina, la economía argentina, no sé si está desbastada, pero sí está desquiciada. Eh, y esto fue una definición que, que escuché en un seminario que participé en Madrid hace 15, 20 días y coincido. Ahora, el tema de, de la inflación en Argentina, que es lo que de alguna manera arrastra al dólar y demás, eso es lo que yo les quería decir, por qué somos los que estamos ahí. 
no es porque la magia o, o, o lo que fuera. Acá hay una razón muy sencilla, que creo que hemos hablado con usted más de una vez, sí. es que es el error básico de diagnóstico que tiene el gobierno de hace mucho tiempo de cuál es el origen de la inflación. El gobierno, equivocadamente, sostiene que la inflación es una, tiene causas multicausales, valga la redundancia, y por lo tanto... La básica, la básica raíz de este problema, según ellos, es eh, la, las, las acciones especulativas, movimiento de precios de los empresarios, sobre todo los formadores de precios. Bueno, esto es un error tremendo, porque lo que enseñamos en las universidades hace muchos años, y lo que prueba la experiencia, es que claramente, en países como el nuestro que no tienen moneda, porque el peso no es moneda en la medida que no sea instrumento de ahorro, Nadie quiere tener pesos. En consecuencia, está claro que la inflación en este tipo de países desquiciados de moneda es un tema básicamente monetario. Claro. Lo que pasa es que, como el gobierno insiste que no es un problema monetario, incluso la, la señora vicepresidenta dijo textualmente que sencillamente no creo que el déficit fiscal sea la causa de la inflación. Entonces siguen emitiendo... Claro. Este, este mes ya emitieron 200 mil millones de pesos. Hemos sobrepasado. Que va a repercutir en los meses que vienen, ¿no? Le decimos de paso a la Claro, gente. hemos sobrepasado el límite del 1% que estaba del PBI, que estaba previsto en el, en el plan del fondo. Y en consecuencia, si evidentemente el diagnóstico es equivocado, las políticas que se utilizan, entre comillas, también son equivocadas. Claro. ¿Hay riesgo Porque, de hiper, Luis? Hay que ver qué es lo que uno considera hiper. Lo que sí sé es que a medida que sigan emitiendo y a medida que pretendan el disparate histórico de controlar estos niveles de inflación con, con precios cuidados, ¿no es cierto? Y continuando la emisión, lo que sí sé es que el escenario es una inflación creciente. ¿A dónde va a parar? No lo sé. Lo que sí sé es que si no paran con este tipo de políticas, la inflación va a superar holgadamente el 100%, y el tema es, hoy en, en lo que se estudia, es que los problemas de inflación no son tanto para el futuro, digamos, la foto como si fuera la de, la de ayer, sino las expectativas de lo que la sociedad y los agentes económicos esperan de la inflación en el futuro. Y todas las expectativas que tiene los agentes económicos, es básicamente que la inflación va a seguir subiendo. Y en consecuencia, estas expectativas lo que hacen es exacerbar la realidad de las políticas equivocadas y entonces, de nuevo, claro. el escenario es un aumento de la inflación, sin ninguna duda. Mucha incertidumbre. Luis Palma Cané, gracias por el contacto. Excelente usted, como siempre. Bueno, eh, y lo de Batakis no ha resultado, por lo menos en un primer momento. Y lo de los planes sociales tampoco resulta. Juan Manuel López, si ustedes ganan la elección, pensemos en la alternancia. ¿Qué hacen con ese universo? También de subsidios, ya que hablamos de subsidio a la energía, hablamos de subsidio a un sector de la población que está fuera del sistema. Primero, no intermediarlo. No lo puede intermediar ni un pontero, ni un intendente, ni un, un gobernador, ni una cooperativa, nadie. Eh, tiene que ser subsidio destinado por ANSES a quien lo necesita. Por un lado la UH, que es un derecho de ciudadanía que tiene que seguir existiendo, la pensión universal a la vejez y planes sociales focalizados pero sin intermediación cuando son necesarios. Eh, hay que, que deslindar eso y hay que controlarlos porque hoy están del mismo lado del mostrador, de los dos lados del mostrador, bien, mejor dicho, eh, ah, los ahí. que dan los planes y los que están a cargo de los movimientos sociales. O... Si no, quieren pasárselo a los intendentes o a los gobernadores que a través de distintos punteros quieren administrar eso. Y por supuesto que tiene que haber empalme con trabajo y ese trabajo tiene que ser genuino y esa gente hay que calificarla. O sea, nosotros sabemos que este, pro, este modelo de planes fracasó y queremos salir de este modelo. No vamos a salir de un día para el otro, no le vamos a mentir a la gente, pero lo vamos a ordenar y vamos a tratar de ir a, a trabajo en serio eh, con, con mano de obra algo calificada y cada vez más calificada. Eh, Tonelli tiene una pregunta pendiente, que es, eh, ¿por qué no hay herencia dentro del kirchnerismo? Y a su vez, eh, ¿cómo sigue el tema de lo social? Porque parece estar en una encerrona este gobierno y probablemente el que venga. Pues vos fíjate que lo que quiere hacer eh, Cristina Fernández 
es colocarse como una suerte de opositora dentro del gobierno, ¿no? Eh, por eso la oposición está complicada, porque es una cuestión perversa. Dado que lo esencial hoy es la gobernabilidad o la escasez de gobernabilidad, ¿no es cierto?, que la propia líder del espacio desafía al presidente, desafía los mecanismos de poder, te genera un problema de ingobernabilidad. Pero no es un boomerang eso. Sí, claro que es un boomerang. Mm. Eh, ¿Y, ¿Y por qué no lo...? Y bueno, eh, ellos tienen la peregrina idea que si hay un estallido y hay una crisis, no les toca, ¿no?, que se pueden colocar afuera. Bueno, eso es como, viste, los dibujitos de la Pantera Rosa que iba cayendo, ¿no?, y se salvaba saltando el último minuto. Esto no sucede. Sabemos lo que son las crisis cuando explotan. Le pasó a Carlos Menem en el 2001, ¿no es cierto?, que también sufrió la cosa consecuencias y por el otro lado Cristina Fernández yo creo que Máximo la debe sufrir como Carlos de Inglaterra sufrió a, a Isabel II ¿no? desde que soy chico está esperando ¿no? con la nariz contra el vidrio esperando que bueno la madre pase a mejor vida y él sea el rey no sucede así que Máximo me parece que está en esa situación ¿no? es muy difícil pensar a un kirchnerismo sin Cristina Fernández porque además no tiene volumen político y por ni otro experiencia lado, ¿no? claro y por otro lado a ver en términos de qué deja de herencia ¿no? porque Isabel seguramente deja el palacio de Buckingham Windsor Balmor ¿no? ¿Qué deja el kirchnerismo? Me parece que deja tierra Bueno, pasada, algunos ¿no? dicen, deja la, so la sociedad bueno, de sociedad. Algunos sur, pozos, ¿no? Algunos pozos. Bueno, claro. no, no, ahí no, no me consta, ¿no? Pero que las brujas vieron, este, no existen, pero las hay, las hay, ¿no? Mm. Hay, hay otro problema que, sí, está, bueno. que está estallándole al gobierno en este, en este punto. Y es independientemente de que no solo no puede controlar el tema de los planes sociales, sino que se le siguen multiplicando. Esto además, hay que decir, responsabilidad de todos los, de todos los gobiernos, porque no hay nadie que lo ha, le haya puesto. Este, el cascabel a esta cuestión eh, se le siguen multiplicando los planes y ahora además tiene un poco como, como decía Luis recién una guerra interna una posición de, de Juan Grabois que es muy resbaladiza porque como, como, como dijo aquí en, en el reportaje eh, en La Nación Más con Luis Novarecio este, está pensando en irse del frente de todos pero no termina de irse del frente de todos pero al mismo tiempo le tira misiles a Alberto Fernández y ya no se sabe exactamente si Cristina de Kirchner está bajo control. Lo tenía como, es como una especie de Bernie. Bernie la, a Cristina de Kirchner lo tiene a Bernie para, la, para que actúe como su cara en la derecha, no intente contener por ahí. Y a Juan Graboy lo tenía de este lado. La verdad es que no se sabe si lo está controlando o no. Lo cierto es que esta tarde, ya pasó ayer, vino pasando en las últimas semanas, pero esta tarde formalmente Graboy se reúne junto con el resto de los piqueteros sí, no oficialistas. Es clave eso. Que es clave. Eh, se va a sentar con Beliboni, se va a sentar con el Polo Obrero, se va a sentar con el resto de los piqueteros para coordinar una protesta general. Esto no había pasado nunca, Hugo. Es decir, ya pasó ayer que Grabois le armó una protesta al gobierno en la Plaza Congreso y el resto de los piqueteros que estaban en la 9 de julio y habían ido, habían ido a, la, a la Plaza de Mayo fueron...